राजा परिषद जैसे शरीरधारियों के छह इंद्रिया इसी प्रकार नवश के छह पुत्र यति ययाति संयाति आयति वियति और कृति नवश जो है अपने पुत्र यति को राज्य में राजा बना करके और जाना चाहता था तपस्या करने के लिए लेकिन यति माना उसने कहा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता रूप नहीं है रूप नहीं है। तो कहते हैं कि 
राज्य एक ऐसी वस्तु है दाव पेश और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर पाता है और इसी समय जो यति बैठे थे स्वयं शुक्राचार्य जी की पुत्री देव यानी और दैत्य वर्ष प्रवाह की पुत्री सर्विष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी का राज्य सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से ये जो विपरीत विवाह शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे ये याति क्षत्रिय थे फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय कन्या या क्षत्रिय वर जो है उल्टा होता है कैसे विवाह हो गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ये वर्ष परवा थे बड़ी माननी कन्या थी उसका नाम शर्मिष्ठा था शर्मिष्ठा एक दिन गुरु जी देव यानी और हजारों और सखियों के साथ राजधानी में श्रेष्ठ उद्यान में पहन रहे थे सुंदर सुंदर पुष्प थे दूसरे पर जल पुलिस ने लगी वो जो है सरोवर से निकल करके और वस्त्र पहन लिए तो कहते हैं शर्मिष्ठा ने अनजान में देव यानी के वस्त्र पहन उल्टा विपरीत इस पर देव यानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई कि मेरे वस्त्र कैसे पहने तो इस प्रकार जो है मनुष्य जो भी कार्य हो जाता है चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसको ठीक मान लो मान लो जो हुआ सब ठीक ही ठीक हुआ तो जो है किसी प्रकार का दुख नहीं होगा इस प्रकार जो है राजा ये याति कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया इसलिए मैं आपकी धर्म पत्नी हो गई तो इस पर बृहस्पति का पुत्र जो कच्छ था उसने साफ दिया था मुझे साफ दे दी दे दिया था कि ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता तो ये याति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण अभिष्ट हो गया और उन्होंने फिर जो है ऐसे वर के कारण मेरा विवाह हो फिर ये याति जो है वहां से चले तो कहते हैं कि जब जब किसी कारणवश संबंध हो जाता है पूर्व जन्मों के कारण से या कहीं वाक चातुर्यता के कारण से तो वो कार्य जो है उसको आप विपरीत मत मानो ठीक मानो ठीक मानो तो इस प्रकार उसी ने ही घर का त्याग किया वही जो है घर का त्याग करके और परमात्मा का भजन करते शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में घर का त्याग करना चाहिए लाल साहे वे चोरा शिला योनियों में भटक गए इसलिए काम संभाल ले तो उसको सब कुछ संभाल होकर के और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए भजन करना चाहिए तो इस प्रकार यहाँ तो इस प्रकार फिर सुखदेव जी महाराज जो है कहते हैं राजा परिषद एक राज धार्मिक हो धर्म को मानने वाली होगी शरीर ठीक होगा शरीर 
खराब नहीं होगा ऐसी संता में उत्पन्न होती है इसलिए ध्यान रखें कि हमारे संता ठीक हो तो परमात्मा का चिंतन करें परमात्मा का भजन करें परमात्मा की शरण में रहें तो परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं वंश परंपरा उसकी बहुत बढ़िया चलेगी तो इस प्रकार जो है कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज राजा परिचित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया तो फिर राजा परिचित क्या पूछ कथित वंश विस्तार भवता सोम सूर्य हो राज्यम सो भय वंश्या नाम चरित परमाभुत राजा परिचित पूछ रहा है कि आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार दोनों वंशों में राजाओं के जीवन का वर्णन किया है स्वभाव से धर्म प्रेमी यदुवंश का विशारा वर्णन किया है आप कृपा करके अपने श्री बदराम जी के साथ में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चंद्र वंश में उत्पन्न हुए बलराम जी हुए तो इनके बारे में भी आप जरा बता यानी जो चौबीस अवतार हुए उसमें भगवान कृष्ण बलराम जी हेतु अवतार उन्नीसवा अवतार बलराम जी उनकी राजधानी जो है वो मथुरा थी भगवान श्री हरी सर्वदा वह विराजमान है कहते हैं कि एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह अपनी नवविवाहिता पत्नी देवी के साथ घर जाने के लिए रथ पर स्वाद हुए उग्रसेन का लड़का था कंस कंस जो है उग्रसेन का पुत्र है अपनी चचेरी बहन थी वो तो देव जी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ में घोड़े की रास पकड़ करके और स्वयं वो चलाने लगा और इच्छा थी कि मैं मेरी बहनी को ससुराल में पहुंचा करके आ जाऊं ऐसा भाव करके और देव जी को पहुंचाने लगा देव जी के पिता देते वो तो अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था कन्या को विदा करते समय सोने के हारों से अलंकृत चार सौ हाथी पंद्रह हजार घोड़े अठारह सौ रथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण विभूषित दो सौ सुकुमारिया काशिया दहेज में उन्हें दी थी इस प्रकार विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक के साथ संकुरई प्रदन दुर्दिया बजने लगी मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़ करके कंस रथ हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी ये चारे तो वहां जो है आकाशवाणी होगी आकाशवाणी हुई एक ही रथ में देव की बैठी और कंस बैठा है जा रहे हैं आकाश पर विचार किया कि ये चले जाएंगे राजी राजी तो ये कंस का वध कैसे होगा इसलिए वहां जो है आकाश पाड़ी हुई अरे मुड़क तू रथ में बैठ करके जा रहा है और आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी आठवीं जो संतान होगी वो तुझे मार देगी जो आकाश पर तो फिर क्या हुआ वो बड़ा पापी था पापी था इसलिए विचार किया मैं यही वध कर दू तो काम बढ़ जाएगा मेरा 
पृष्ठता की सीमा नहीं थी उसके पास में रोज वंश का एक कलंक था कलंक रोज वंश था एक कलंक था इसके अंदर जो है दुरा तो क्योंकि अपनी पहिर थी पहिर जब पहिरने को ही मार दे तो फिर ऐसा कौन सा भाई है आचल रहित है तो क्या हुआ उसने अपने पहिर की चोटी चोटी पकड़ करके और उसने तलवार खींच ली मारना चाहा मारने के लिए तैयार हो गया अत्यंत क्रूर था अत्यंत पाप कर्म करते करते निर्लज हो गया उसका काम देख करके महात्मा वसुदेव जी शांत करते हुए बोले जो वसुदेव जी साथ ही थे शांत हो गए और कहने लगे उस कंस को कहने लगे वसुदेव जी ने कहा श्लाघनीय गुण सुरे भगवान भोजय संस्कर कथम भगनिन्यात स्त्री परवरी वसुदेव जी क्या कहते हैं वसुदेव जी कह रहे हैं कि राजकुमार आप भोज वंश के होने पर वंशधर कुल की कीर्ति पठाने वाले बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं इधर ये एक तो स्त्री है दूसरी आपकी बहन है विवाह का शुभ अवसर है इस समय आपके हाथ में तलवार शोभा ले देती इस प्रकार जो है जन्म देते हैं शरीर के साथ में मृत्यु हो कोई भी जन्म लेगा तो उसके साथ में मृत्यु साथ में है कौन कब मरेगा निश्चित है ये इसलिए आप अभी क्यों मार रहे हो ये तो मरेगी कभी ना कभी मरे तो इस प्रकार ये कहने लगे तो कोई भी प्राणी सो वर्ष के बाद में नहीं रह सकता आज जन्म है तो सो वर्ष से पहले चला जाए मरेगा वो रह नहीं सकता इसलिए ये वसुदी आप जो है आपके साले जो है इनको आप समझा तो रहे पास समझ में नहीं आ रहे शरीर का अंत होगा तो इस प्रकार समझा रहे हैं लेकिन कंस के समझ में नहीं आ रही है जो आदमी निकृष्ट हो जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई होगी जिनका किसी भी के साथ में अच्छा संबंध नहीं होगा विश्वास नहीं करेगा वो विपरीत कार्य करेगा ही विपरीत कार्य करेगा इसलिए समझाना उसको चाहिए जो वास्तव में बुद्धिमान वो समझ जाएगा जो बुद्धिमान नहीं है वो नहीं समझेगा इसलिए आपको कंस को क्या समझा कंस को मत समझाओ क्योंकि ये मानता नहीं है इस प्रकार जो है कहते हैं कि कंस मारना चाहता है मारने से अपनी समस्याओं का हल समझता है इसको खूब समझ आए माना नहीं आखिर जो कह रहे हैं कि जो भी इसके पुत्र होगा वो पुत्र का वध आप कर दीजिए इनको मैं ला करके आपको दे दूंगा आप इसका वध कर दीजिए अभी जो है देव की को मत मारे देव की को सुरक्षित रहे समझ फिर कंस के बाद ये बात समझना कि जो भी इसके संतान होगी पहले मेरे को लाके देगी 
मैं उसका वध कर दूंगा तो फिर वो मेरे को कैसे मारेगा <laughs> तो फिर जो है कंस अपने घर चल कंस उसके साथ में जो भी थे सभी अपने घर चले गए तो वहां कंस की बड़ी प्रशंसा भी कर रहे कि कंस ने बहुत अच्छा काम किया जिसने कि उसने अपनी बहन की हत्या की वरना महान पाप ने बता बहुत महान है कंस कंस अपनी महिमा सुना इस प्रकार वसुदेव जी कहते हैं आपको देव की से तो कोई भय नहीं था इसलिए आपने ठीक किया कि देव की को छोड़ दिया सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिचित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते क्योंकि तो वसुदेव जी जो है हमेशा सत्य बोलते झूठ नहीं बोलते सत्य बोलते तो जो सत्य बोलता है उसमें विश्वास होता है और सत्य जो नहीं बोलता उस पर विश्वास नहीं होता देव जी पर उनका विश्वास हो देव की बड़ी सती साथ भी थी देवता शरीर में निवास करते थे ये महान थी देवी की जो तो कंस भी ने विचार किया देव की के पुत्र वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन मृत्यु में समान भाव है जीवित और मरना ये समान भाव रखते हैं इसलिए ये महान है तो इस प्रकार कहते हैं कि देव की के आठ में गर्भ से हो आठवा गर्भ है नहीं उन्होंने अपने आप को बता दिया कि जो है जो भी उत्पन्न होगा मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा ऐसे वचन सत्य होते हैं सत्य होते इन बच्चों को कंट्रोल रखो भाई कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए कथा में शांत रहो सुनो कथा कैसी धेनु गई सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस एक तो बड़ा बली था मगर मरी जरा संग उसे बहुत बड़ी सहायता पर जरा मगर देश का जो जरा सन था महान था वो जो कि के साथ में कंस के साथ में इस प्रकार जो है यदुवंशियों को नष्ट करना है युक्ति से करना है ऐसा विचार किया हुआ तो फिर जो है कहते हैं कि भगवान जो है महान सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इस प्रकार क्योंकि भगवान को प्रकट हो रहा भगवान प्रकट किस लिए होते हैं भगवान दुष्टों को दंड देने के लिए दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान प्रकट हो तो अब भगवान प्रकट होने का समय क्योंकि भगवान सबका उत्तर तो अंतिम समय में जो है क्या हुआ लोगों ने कहा नारद जी ने आके कहा अरे विश्वास मत करो कोई पता नहीं है कि आठवा कौन सा होता है इनको पहले तो बंद करो तो वो बंद थे और भगवान कृष्ण तैयार तो क्योंकि भगवान जो है कभी भी गर्भ में नहीं आते गर्भ में नहीं रहते गर्भ में जो पिंड होता है वो घर्षण के द्वारा चढ़ जाता है वो प्रकट होता है तो भगवान कृष्ण प्रकट होकर के वसुदेव जी देव जी को दर्शन दिए और देकर के ये भी कहा है 
कि मैं आ रहा हूं मैं अब तुम्हारा कष्ट हटाने के लिए आ रहा हूं तो वसुदेव जी बहुत राजी हो देव की बहुत पसंद हो और भगवान की कृपा से उनको सारी बातें बता दी कि तुम्हें जो है मेरे को यहां नहीं रखना है तुम जो है ले जाओगे यशोदा के वहां जो कन्या होगी उसको दे के उनके यहां ये माया माया जो थी वो कन्या के रूप में वहां प्रकट हुई इधर भगवान जो है स्वयं प्रकट हो रहे तो स्वयं जो प्रकट हो रहे तो पहले दर्शन दे दर्शन दे करके कहा मुझे यहां से यशोदा घर ले जा करके सुला दो वहां जो बालक हुआ है उसको ले आओ वहां जो एक लड़की हुई है उसको ले आओ ठीक है उन्होंने कहा प्रभु हम तो पेड़ियों में कसे हुए सील के अंदर है कैसे जावेंगे भगवान कहते हैं एक काम मैं करता हूं और दूसरा काम जीव को करना चाहिए हम दोनों मिलके करते हैं तो काम बढ़िया होता है तो फिर खा तो परमात्मा करते हैं जीव थोड़ी करते हैं फिर खा परमात्मा करता है जीव क्या करता है अड़ब होता है बोलता है उसका काम ये भगवान बोलते नहीं और फिर उसमें से उगाती परमात्मा है और रखवाड़ी कौन करेगा जीव रखवाड़ी करो उसके बाद में तोड़ता करता है जीव करता है फिर उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं कहने का मतलब भगवान ये कह रहे हैं एक काम मैं करता हूं दूसरा काम जीव को करना चाहिए तो यहां मैं प्रकट हो रहा हूं अब जीव का काम है सुरक्षित रखना मेरे को पेड़िया वगैरह जो भी ये मेरे काम में तोड़ दू तो इस प्रकार एक काम भगवान ने किया दूसरा काम जीव ने किया ये बात बता दी गई तो भगवान जो है जेल में प्रकट हो गए जो ही जेल में प्रकट हुए जो ही किसी को पता नहीं लगा कि भगवान प्रकट हो कंस भी सोया हुआ है कंस को पता नहीं तो वहां भगवान कृपा करते हैं पेड़ियां टूट जाती और भगवान को लेकर के वहां से रवाना वर्षा हो रही है तो सारे पहरेदार सो गए और नदी फड़ रही है भगवान अपने शरण निकाले दर्शन के नीचे बैठ गए वहां यशोदा वगैरह सोई हो भगवान को ले गए भगवान को सुना दिया और वहां जो माया कन्या थी उसको कन्या को लेके रवाना हो गए परमात्मा का साथ करोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे माया का साथ करोगे तो बंद जाओ अब आतिवत माया साथ में जाति वो भगवान थे इसलिए स्वतंत्र हो गए और वापिस आ रहे तो वापिस बंदना शुरू हो गए हाथों में बेड़िया हो गई जेल में चले गए जेल के दरवाजे बंद हो गए तो माया का साथ करोगे तो यही हो तो वहां फिर भगवान को वहां से ले गए तो वहां आवाज हुई कंस को पता लगा तो कंस भी वहां से भाग करके कंस भी जब भाग करके आया तो जेल खुलवाई ताड़े खुलवाई तो अंदर देखते हैं कि लड़की है देव की देती नहीं देव की कहती अरे भाई ये तो लड़की बच्ची क्या करो ये तुझे थोड़े मारेगी तो इस प्रकार जो है आपस में झगड़ा भी हो गया अंत में जो है 
देव की दे उसको दे दे कंस ले गया कंस ले जा करके और बाहर उससे कुछ लेना चाहा कि कोई ऐसी चीज है हमें मिल जाए हमारी जीत हो जाए पता लग जाए तू कैसे है तो इस प्रकार जो ही आकाश में गई आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख तेरे को मारने वाला जन्म चुका है जन्म छह बारे तो पहले मर गए बदराम थे जो कि संकर्षण हुआ था गर्भ का अलग भगवान श्री कृष्ण तो इस प्रकार जो ही वही तो कंस घबरा ले उसने घबराते घबराते सबको बुलाया सबको बुला करके कहा आप सभी मेरे परिवार के भाई बंधु मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है तो आप सावधान हो जाइए तो सबको आदेश दिया जो है कि जितने भी बालक जन्मे इन दिनों उन सभी का वध कर दीजिए आप वध नहीं करते तो मुझे ला के तो इस प्रकार जो है योजना बना ली गई मारने की तो इस प्रकार योग माया से ये पता लग गया कंस को कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका और बना ले गया बोलो कोई भी उठेगा नहीं ना कृष्णा स्वागत कृष्णा जो स्वागत कृष्णा स्वागत कृष्णा स्वागत कृष्णा स्वागत कृष्णा स्वागत कृष्णा स्वागत सुस्वागत स्वागत
लाल की गोवर्धन गिरधारी की लाल कृष्ण लाल की
जिसके पास में भगवान जिसको भगवान सहारा दे जिसको भगवान रक्षा कर सकता उसको कोई भी मार नहीं सकता कोई नहीं मार तेरा रूप ओम 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 तेरे संग मेरे मोरे मुकुटे सिर छाती 
बिना मोरी को बाल बिना मोरी सवरी सिद्ध बिना मोरी बिना नाथ बिना मोरी लटपट बाग के सरिया बिना मोरी बिना बिना मोरी 